el organizador de la Berseque Ninja este año, el primero. ¿Qué tal te ha ido? Eh, a mí personalmente, cansado, 20 kilómetros entre subida y bajada, pero, pero súper contento porque la gente se fue muy contenta. Yo creo que estuvo bastante guapa, dura, como ya suele ser la tónica de Berserker, que, que siempre es duro al parecer. El tiempo nos acompañó al final, así que también contentos por esa parte. Y, y creo que todo bien, todo perfecto. ¿Crees que se puede mejorar en algo? Sí, yo creo que sí. Se puede hacer una mujer un poquito más rápida. La subida yo creo que fue un poquito trabada. Y, y buscar que se inscriba más gente a esta modalidad, porque sí es verdad que en las carreras normales se suelen llenar, pero aquí le como que les cuesta un poquito, sobre todo a los populares, lo de inscribirse, que ya vieron hoy que pueden, que se puede hacer. ¿Cómo ves el apoyo exterior a las carreras? Estas de las niñas que son menos conocidas, más divertidas, creo que es un poquito más fácil de desmontar por el plan de seguridad y cosas demás. Sí. Pero, ¿cómo, lo ves, ¿cómo ves el futuro de las niñas? Yo creo que, como en otros países, como Polonia o Estados Unidos, y tal, que es, es, es la, carrera, la modalidad más predominante, eh, debería inculcarse aquí también. Y sobre todo si lo hacemos desde los niños, como están haciendo en otros países, eh, al final es el futuro de, de las OCR. Yo creo que son, está orientado a las niñas como deporte. ¿Ves alguna liga independiente a la que tienes ahora de la OCR Canaria? ¿Ves algo que se pueda añadir o, se, o podamos hacer dos ligas independientes, una para el tema de ninjas y otro para el tema de, de carreras, carreras media distancia y larga distancia? Eh, ya lo hemos hablado, entre los centros de entrenamiento hemos hablado de hacer una liga entre nosotros, o bien con la liga OCR Canaria, o bien entre nosotros de, con Ultimate, El Jara, eh, Momentum... Eh, hemos hablado para hacer esa liga, estaría muy bien. Sí, lo, lo, los gimnasios un poquito sí, más importantes sí. de, de, de Canarias sí. para activar esto de, de las niñas. Sí. Creo que es importante eh, hacer estas dos modalidades porque sí es verdad que si no avanzamos en el tema de, la, de las OCR y nos quedamos atrás, se, la, gente se, la gente se irá aburriendo y entonces empece, empezaremos a perder un poco más de inscritos. Sí. Entonces, animo mucho, yo personalmente animo mucho a las personas igual que Instagram, supongo, a inscribirse a estas carreras que, aunque son poco conocidas, son muy, muy, muy entretenidas. Sí, entretenidas y espectaculares. Y también ayuda mucho el, el directo que han realizado ustedes hoy, que, que empezar a verlo la gente y dirán, pues yo también puedo hacer eso, seguramente, ¿sabes? Eso seguro que va a ayudar muchísimo. El trabajo que hicieron ustedes va a ayudarnos mucho, sobre todo a, a los organizadores. Pues muchas gracias. La verdad que se agradece el apoyo tanto de ustedes como de otra, otro, otros centros deportivos que tenemos en la isla. Eh, yo creo que poco más hay que decir. ¿Crees que el año que viene la que hará más de una carrera? Eh, de momento vamos a hacerla el 23 de abril en, en Arico. Tacoronte seguramente la haremos octubre noviembre. Y Ninja siempre la haremos porque en verdad es una modalidad que nos encanta. Y Ninjas habrán dos, tres al año a lo mejor. Depende de la liga que hagamos entre los centros. Haremos dos o tres. Esa se ve, se ve interesante, se ve, se ve que se puede añadir mil cosas más a, la, a, la, a lo que es la liga, hacerla un poco más entretenida. Eh, enhorabuena, ahí está, por Gracias todo lo, lo que haces por, por nosotros, que yo también me incluyo como corredor. Si no es por gente como tú, nosotros estaríamos en casa, quizás a lo mejor sacando la bici, yendo al gimnasio y sin entretenir. Enhorabuena de, de, de parte de mi, par, de, de mi parte, de parte de Stream Race Live TV. Eh, no queda mucho más que decir, sino que. Ole. Gracias a ustedes, que están haciendo un trabajo maravilloso. Oye. Gracias, chicos. <risa> Gracias. Eh, estamos aquí en el stand de Canary Hall, en la Berserker Ninja. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo te, ha, ¿Cómo te ha parecido? Pues muy bien, la verdad que los eventos que siempre organiza Istar son muy familiares, los pasamos muy, muy, muy bien. Y bueno, la verdad que por lo que nos han comentado los corredores, pues es muy divertida la carrera, sobre todo, y muy dura también, ¿eh? Es para ser una ninja bastante, bastante dura. ¿Qué tal? ¿Cómo ves los obstáculos? Pues... Con, tu, con tus agarres. Pues bien, la verdad, hombre, hemos tenido la suerte o siempre solemos tener la suerte con Istar de que cuenta con nosotros para, para montar los obstáculos de suspensión y bien, la verdad que lo que comentaba antes, ¿no? aunque ha sido un poquito duros de enlazar los, los combos, pues han, han sido muy divertidos para los corredores. Que ¿Alguna cosa nueva que se viene, algún agarre nuevo que nos puedas equivar? Se vienen, se vienen cositas seguro, seguro, durante este final de año y sobre todo muy importante en primicia para ustedes, eh, a partir de enero ya sacaremos el catálogo completo de presas de, de rocódromo, que es muy interesante, sacaremos un catálogo bastante fuerte en nuestra página web y empezaremos con, con todo lo que viene siendo el abanico de, de los rocódromos, que muy es muy bien, importante. Muy bien, hay que añadir al catálogo muchas cosas más. El futuro de Canary Hall en las carreras de Canarias, ¿cómo lo ves? 
Pues esperemos que sea largo y muy duradero. Eso <ríe> Sobre es todo es eso. Siempre hay que apostar por, por empresas canarias, también por, la, o por otras, pero en este caso vamos a apostar por las canarias a ver si nosotros, entre todas las carreras que tenemos en, en Canarias, pues utilizan su agarre. Esa es la idea y bueno, ya principalmente este año hemos tenido la suerte, aunque llevamos poco tiempo, llevamos unos 5 o 6 meses, eh, ya estamos presentes en prácticamente todas las carreras de Canarias, eh, que eso para nosotros pues es un mérito, damos mucho valor a eso, sobre todo la gran acogida que hemos tenido en, en Canarias por parte de todas las carreras y por todos los circuitos también. Y bueno, esperamos pues seguir creciendo, eh, hacer algo sobre todo que que no solo sirva para, para el entorno de Canarias, sino también que se pueda exportar y que vean el nivel que tenemos aquí en Canarias y seguir creciendo. Eso le iba a preguntar, el, ¿el abanico de, de posibilidades lo van a exportar para la península? Pues ya... ¿Van a enviar a comprar? ¿Se puede, sin, ¿se puede comprar en cualquier sitio? Sin ningún sitio? problema, ya se puede comprar en... De hecho ya tenemos mucha clientela de la península. Eh, Mencionar otras carreras como Gladiator Day, como Adrenaline, que son carreras de la península que ya están contando con nosotros. Y sin ningún tipo de problema por la página web pueden comprar para, para toda España. ¿Cuál es su página web? La nuestra es, como ven aquí, www.canarihall.com, muy sencillito. Muy bien. Así que por ahí, como cualquier tienda online, pueden comprar en un momentito. Muy bien, muy bien. Pues nada, gracias por estar aquí, gracias por apoyarnos a nosotros, los corredores, que me incluyo. Eh, enhorabuena por lo que hacen y esperemos que esto siga hacia Deciendo, arriba. Seguro, muchísimas gracias a ustedes que están haciendo las cositas muy bien también y, y nada, cualquier cosa que necesiten por aquí estamos. Vale, gracias. gracias. Venga. Bueno, aquí con el segundo clasificado, Aiza. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo te fue la carrera? Pues bueno, bastante bien, la verdad, inesperado el resultado. No pensaba yo que fuera a salir tan bien y pues más contento todavía. Eres demasiado humilde, te mereces el segundo puesto. ¿Cómo ves el año que viene? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? El año que viene eres la ninja aquí, ¿te refieres? En, en, general, en, en general, en general, tu temporada. Bueno, este año ha sido como recuperación. Hemos cambiado los hábitos, alimentos, hidratación, entrenamiento, con la vida de uno todo el día a día. Y yo creo que para el año que viene, pues... Pienso que va a ser mejor. Está genial, está genial. ¿Cómo ves el futuro de la ninja? El futuro de la ninja, pues lo veo bien, visto el compromiso de todos, se ha visto hoy, como de todo el mundo quiere participar, hasta gente que nunca la ha hecho se está animando y esperamos que se animen todavía más. Ale y Elena le gusta, le gusta pelear el tema de, la, de las carreras de las ninjas, dice que le ve un buen futuro. ¿Tú crees que puedes competir esto más en el futuro, solo un poquito más rápido? Bueno, técnicamente no es lo mío, porque yo me dedico a lo que es las carreras de obstáculos. Mi entrenamiento va enfocado a eso, pero ¿por qué no? Se puede intentar. Eres bueno en todo, eres bueno en todo. ¿Y qué? ¿Cómo ves el, la, las carreras que te vienen a final de año? ¿Ves posibilidades de ganar alguna, de estar en el podio? Voy a decir en el top 10 para no pasar, ¿no? ¿vale? Y lo vamos a intentar. Yo, yo siempre apuesto por Aiza. Aiza es un, un buen corredor de Canarias. Eh, les animo a, a seguirlo a él cuando estemos nosotros en la tele. Y nada, les dejo con el, la siguiente entrevista. Muchísimas, Muchas gracias. Gracias a ti, Daniel, y excelente trabajo de Extreme Rise Life. Muchas gracias. <risa> pues nada, finalizada la carrera La Berserker Ninja, eh, vamos a entrevistar aquí a los ganadores de la carrera, a ver cuáles son sus opiniones y qué tiene para el futuro. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue la carrera? Bien, muy bien. Me fue bien. Para bien. abajo, bueno, hicimos el recorrido para abajo, luego para arriba y luego el que más me reventó es para arriba y para abajo, todo junto. ¿Y cuál es tu favorito? ¿Bajando, subiendo los dos? Eh, me gustaron cuando era el completo. El sí, completo. sí, sí. Más, más técnico. Entonces, sí. Ale. Yo pienso igual. Entonces, <risa> igual. A mí me gusta tanto la velocidad, pero a mí lo que más me gusta son que hay muchos obstáculos. Me encantan los formatos, carreras cortitas con mucho, mucho obstáculos. Y mientras más técnico, mejor. ¿Cómo ves el futuro de las ninjas? El futuro de las ninjas lo veo bien siempre y cuando la gente, la gente tiene que animarse y venir y participar porque si no los organizadores no harán eventos. Entonces es importante que se apunten, da igual que lo pasen, la primera no lo pasará, la segunda se, ya lo hará. Hay que apuntarse para que los eventos sigan funcionando y la ni, las ninjas hay que apuntarse, es que no queda otra. Y para las chicas, ¿cómo lo ves para el futuro? ¿Crees que va a haber más, menos? ¿Necesita más ninjas, más carreras largas, cortas? Es que el problema es que no nos apuntamos. Yo a la primera, que muchas veces las hacen y no me apunto porque me pongo muy nerviosa y prefiero no hacerla, pero es verdad que deberíamos de apuntarnos más chicas porque para que haya siempre eventos también femeninos. Que hay que, yo siempre animo a las chicas a, a competir, sí. 
a correr, a divertirse, que esto no es solo para competir, sino también para disfrutar. Y creo que el primero, el primero que disfruta es el corredor. ¿Tú cómo lo piensas? ¿Disfrutas? ¿Corres? Yo, yo disfruto mucho, soy un friki de, de los obstáculos, pero lo que han hecho hoy me ha encantado, que no siempre salimos hombre y hombre, ¿sabes? Salí, se salió mixto y se, nos dimos cuenta que en muchas ocasiones las chicas eran capaces de hacer salir antes de los obstáculos que los chicos, por lo cual las animo a que se apunten, ella incluso estoy seguro y convencido que hizo muchísimo mejor tiempo que muchos chicos, por lo cual que pierdan esta historia de, de, de miedo, al final esto es para superarse uno mismo. Y el nervio, el nervio este la primera vez a lo mejor es muy, muy malo, pero ya después le coge el gusto, si es lo que más me gusta, el sentir el, el nerviosito este al salir. Así que hay que apuntarse, todo el mundo que se apunte, la BC que siempre hace buenos eventos, y eso, que se apunte. Poco a poco. Y creo repetitivo, que... repetitivo con eso, pero es importante que para hacer eventos la gente se apunte. Se apunte claro. Claro. Y entonces los tiempazos que se votaron hoy, está cerca de los 5 minutos, 4 y pico, y tú estás en 2.50... ¿Crees que se puede ganar el año que viene en esta carrera mejor ese tiempo? Para eso se entrena. Sí, sí. Sí vale, se, se puede, sí se puede. Hay que hacerlo. Sí, sí, hacerlo. Sí, pues sí, nada. Hay que Ahí yo los tengo que dejar porque se tienen que ir para ahí las vecinas. Eh, gracias por seguirnos. Gracias a ellos por venir. Y enhorabuena por ganarla. Gracias. Y gracias a ustedes por lo que están haciendo, porque sí. están dándole visibilidad a este deporte. Muy importante. Que no tenemos prácticamente apoyo de, de ninguna institución ni, ni de nada en general. Y ustedes lo están haciendo. Y les doy las gracias por darle visibilidad al deporte. Gracias, gracias. a ustedes por venir. Gracias. Pues nada. Lo dicho, eh, creo que estos son la élite de, de, de Canarias, aquí Alex y Elena se tienen que ir para la isla vecina, así que todo bien, nos vamos viendo, vamos a seguir entrevistando. Oh. La cápula. La cápula, me tengo, mira, ahora tengo que ir a, a un fisio, a ver quién me va a pagar eso. Eso, pide eso, bueno. pide el seguro de responsable civil a esta. Papi, eh, hijo, mira a ver quién me paga ahora que el fisio a mí sí. por su culpa, para que me jode el brazo. Él dice, él dice, él dice que la... la eh, toma, sí, eh, sí, sí. una tirma. Claro, la tirma. La tirma. Azú, azúcar para el hombro. Oh, a la primera, mira. Uh. <ríe> Oye, muchas gracias por venir. A la siguiente más y mejor, ¿verdad? Seguro, segurísimo.